Sziasztok! A recept, amit ma készítek nektek, az egy serga barackos rízes süti. Nagyon egyszerű az elkészítése, és nem is kell hozzá olyan sok minden. A serga barack könnyen beszerezhető, körülbelül egy olyan tíz szemnyi barackot megmostam, kimagoztam, és nem túl vékony szeletekre felvágtam. Én most két és fél deci joghurttal dolgozom, zsírosabb joghurttal, természetesen tejföldet is lehet helyettesíteni. 7 dekányi teavajat felolvasztottam, felütöttem egy tába kettő darab tojást, illetve kimértem 10 dekányi porcukrot, és egy nagy evőkanálnyi vaníliás cukrot, fél tasak sütőpor, 10 dekányi finom liszt, és 10 dekányi búzadarak van kimérve ezekbe a tálakba. Majd pedig, amikor a gyümölcsel lezárom a sütit, és mert berakom a sütőbe, akkor kristálycukorral fogom megszórni a gyümölcsöt. Egy tepsit vegyünk elő, annak az alját sütőpapírral béreljük ki. Nem túl nagy tepsiről van szó, egy olyan 20x25-ös körülbelül. Időközben, ahogy a sütét összeállítjuk, lehet előmelegíteni a sütőnket 175 fokra. Ezen a hőfokon fogjuk majd megsütni légkeveréses módban. Fogjunk meg egy tálat, ebbe a tálba öntsük bele a kettő felütött tojást, adjuk hozzá a porcukrot és a vaníliás cukrot is. Ezt jó alaposan keverjük ki. Majd adjuk hozzá az olvasztott vajunkat, és tegyük hozzá a joghurtot is. Dolgozzuk össze a további hozzávalókkal. És miután összevegyítettük, tegyük félre, és öntsük egy nagyobb tálba a száraz hozzávalókat. Pontosabban csak egy részüket, hiszen azért a porcokor az száraz hozzávaló volt. A gríz, a liszt kerüljön egy tába, és a sütőpor is. Keverjük össze. Majd öntsük hozzá a vajas tojásos masszánkat. és alaposan dolgozzuk össze. Mivel egy grízes tésztáról van szó, ezért ezt az összekevert masszát rakjuk félre, 10 perc erejéig, ilyenkor bőven van időnk arra, hogy a gyümölcsöt előkészítsük. Amikor a 10 perc letelt, akkor a sütőpapírral bélelt tepsibe bele fogjuk önteni a masszát. Ilyenkor a masszánk egyébként egy tejbe állagot fog elérni, és meg is lehet kóstolni, mert nagyon-nagyon finom íze van már így is ennek a tésztának. Mindenhova arányosan jusson a tésztából, és a felszeletelt barackkal sűrűn borítsuk be a tésztát, Ahogy már az előzőekben is hangoztattam, kristálycukorral megszórjuk ezt a barackos felületet. És 
és lehet még egy kicsit spirázni, ha szereted a fahéjat, akkor egy kevéske fahé is mehet rá, természetesen az őrölt változatról beszélek, és így ahogy van ezt az egészet, rakjuk be a előmelegített sütőnkbe, több próbáig süssük, kb. 20-25 perc alatt el is fog készülni. Most teljesen langyosra kell, hogy hűtsük, és csak utána lehet szeretelni, hogy ne legyen morzsálódó, és ezt majd úgyis fogod látni a képeken a videó végén. Nagyon egyszerű, szerintem nagyon finom süti, és hogyha a barackot le akarod cserélni más gyümölcsre, természetesen működik. Arra azért vigyázzál, hogy egy leves esett gyümölcs azért el tudja eztetni a tésztát. Ha tetszett a videó, akkor egyszer vágjál, belekészítsd el, és jó étvágyat kívánok hozzá, sziasztok!